சொல்ல சொல்ல சமையல் வழங்குவோர் குற்றாலம் பார்டர் பரோட்டா வணக்கம் <laughs> 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 என்ன சமைக்க போறாங்க உருளைக்கிழங்குல <laughs> 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 சந்தோஷம் <laughs> 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 உப்பு <laughs> 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 ஒரு <laughs> மஞ்சள் <laughs> 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 
நம்ம மீன் மேல மசாலா தடவோம்ல ஆமா ஆமா சிக்கன் ஃபுல்லா அதுக்கு அடுத்து lemon புளி ஜூஸ் புளிய போறமா ஆ lemon ஜூஸ் இது மூணுமே பண்ணிட்டு மேரினேட் பண்ணுங்க ஓகே நல்லா இது பண்ணுங்க ஓகே ஜோ சோ இத வந்து ஒரு சைடு வெச்சிடு இன்னொரு ஒரு बाउல்ல ம் கரோப்பல்ல வந்து சாப் பண்ணி போடுங்க ஓகே ஜோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் இதுல இஞ்சி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் இப்போ இந்த பவுல்ல அந்த பவுல்ல இப்போ ஒரு பேஸ்ட் ரெடி பண்ணப் போறோம் அந்த பேஸ்ட்க்கு ஓ ஓகே 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 இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெட் நார்மல் ரெகுலர் ரெட் சில்லி பவுடர் இருக்குல ஆமா அந்த ரெட் சில்லி பவுடர் ஓகே அந்த ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்து போடுங்க ஓகே ரெட் சில்லி பவுடர் அப்புறம் கட்லரி ரெட் சில்லி பவுடர் அதுவும் போடணுமா ஆ ரெண்டுமே ரெட் எவ்வளவு போட அது ஒரு ஸ்பூன் இது ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க நீங்க ரெகுலர் ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டீங்கன்னா கஷ்மீரி ரெட் சில்லி ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஓகே டன் ஓகே ம் அந்த கரம் மசாலா ம் பெப்பர் பவுடர் அடுத்து கரம் மசாலா கரம் மசாலா பெப்பர் பவுடரா ம் இப்போ இத வந்து நல்லா கொஞ்சம் mix பண்ணி திக்கா பேஸ்ட் மாதிரி ஓகே அடுத்து கரம் மசாலா அது பக்கத்துல இருக்கு பெப்பர் பவுடர் பெப்பர் பவுடர் ஆ ஓகே அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க கோல்ட் ஆட் பண்ணி அத பேஸ்ட் ஆக்கணும் என்ன பண்ணனும் இப்ப அந்த பேஸ்ட் கண்டத்துக்கு தண்ணி ஊத்த கூடாது கோல்ட் ஆட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணனும் ஓ கோல்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணனும் ஓகே சூப்பர் டன் டன் ஓகே ஓகே பேஸ்ட் பண்ணுங்க சோ அந்த பேஸ்ட் ரெடி ஆயிட்டேன்னா நம்ம கையில இப்ப அந்த சிக்கன் இருக்குல நான் போடுறேன் ம் அந்த சிக்கனை வந்து அதல நல்லா வாங்கி வச்சு தரத்தி இடணும் இல்ல ஓகே இத நல்லா அப்ளை பண்ணு அந்த சிக்கன் மேல ம் சிக்கன் மேல நல்லா அப்ளை பண்ணி நினைக்கிறேன் <laughs> எனக்கு <laughs> 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 Okay, fine, 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 fine. Okay. It's common, but you know what you're doing. Okay. Let's go to the next one. 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 Okay, super John. Let's go to the next one. John, what are you doing? I'm doing it now. I'm doing it now. I'm doing it now. I'm doing it now. Oh, yeah. செஃப் அதனால தான் வந்து மெக்சிகன் ரெசிபிஸ்லாம் பாயிங்கமா சொல்றாரு சரி ஜான் இப்போ வந்து pan வைக்கணுமா ம் சாப்பே pan வெச்சிடு ஓகே அதுல வந்து நீங்க ஒரு 3 டேபிள்ஸ்பூன் ஆஃப் நார்மல் oil ஓகே நார்மல் oil யூஸ் பண்ணா தூக்கி போடுறோம் ஓகே ஓகே ஜான் சூப்பர் சூப்பர் ஓகே சோ சாட்டே pan எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்து ம் சோ அந்த oil 2 2 டீஸ்பூன் oil வெச்சிட்டு முடிஞ்சது மயனிசோ இல்ல மிங்க் சட்னியோ பச்சை சாப்பிட்டா பயங்கரமா இருக்கும் சூப்பர் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் நான் வந்து ஹைல வச்சிக்கிறேன் அந்த எண்ணெய் நான் நல்லா காயற வரைக்கும் ஓ மை காட் ஹே இது ஒரு பீஸா மாதிரி இருக்கு நீங்க பீஸா தான இது பீஸா ஞாபகம் வருது பாக்கும் போது ஜான் இப்போ வந்து லோ ஃபயர்ல தான் வைக்கணும் இல்லையா ஜான் ஆ சொல்லுங்கடா இது லோ ஃபயர்ல தான் வைக்கணும் இல்லையா ஆ லோ ஃபிளேம் இல்ல மீடியம் ஃபிளேம் தான் ஹை ஃபிளேம்ல வைக்கனா சூப்பர் ஓகே உங்களுக்கு மெக்சிகன் தவிர வேற என்ன சைடோட ஐ மீன் கண்ட்ரியோட ரெசிபிஸ் வந்து கைவசம் வச்சிருக்கீங்க இப்போ வந்து பிரியாணி செட் எடுத்துட்டாங்க 
போட்டுலாமா <laughs> 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 ரெடி <laughs> பண்ணி <laughs> 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 அந்த பேஸ்ட்ல அந்த மேரினேட் பண்ணி வச்சு சிக்கனையும் ஆட் பண்ணி தென் ஒரு பேன்ல ஆயில் வச்சுட்டு அந்த ஆயில்ல நம்ம இது கிரில் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா ரெசிபி ரெடி இந்த மனுஷன் வந்தாலே அந்த ரெசிபி கண்ணம் போயிட்டு சாப்பிடலாம் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் எக்ஸலண்டாக இருக்கு இருக்கு ஜான் 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 ஓகே ஸோ ஜான் லைனில் நினைக்கிறேன் ஆட் பாவமே ஜான் நீங்கள் நல்லா சமைச்சு கொடுத்துருக்கேன் வந்து கிளம்பிட்டீங்க எக்ஸலண்டாக வந்துருக்கு சூப்பராக இருக்குது ஜான் சான்ஸ் இல்லை சிக்கனில் அதுவும் சிங்கிள் பீஸ் அப்படியே போட்டு மேரினேட் பண்ணி அதை குக் பண்ணி பாருங்கம் <laughs> 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 எண்ணெய் <laughs> காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா சோம்பு இஞ்சி தூள் ஏலக்காய் தயிர் மற்றும் உப்பு ஓகே ஸோ இது பார்த்தாச்சு அண்ட் இப்போ நம்ம செய்முறை போகிறதுக்கு முன்னாடி எப்போயுமே ஒரு ஏவி போடுவோம் ஓகே ஆமாம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன ஏவி அப்படின்றத பார்த்துடலாமா ஓகே பார்க்கலாம் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி இருக்கு இல்லையா அதை பத்தின ஏவி தான் ஸோ ஏன்னா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ அதை பற்றின ஒரு ஏவி ஒன்று வருது அதை பார்த்துருவோம் ஸோ ஏவி ப்ளீஸ் ஒரு சமையலுக்கு முக்கிய சுவை கொடுக்கறது உப்பும் காரமும் தான் அப்படிப்பட்ட காரத்துக்கு முக்கியமானது மிளகும் மிளகாயும் தான் மிளகாய் நமக்கு தெரிஞ்சதில் பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாயும் தான் ஆனால் மிளகாயில் மொத்தம் எட்டு வகை இருக்கு முதல் ரகமாக காஷ்மீரி சில்லிஸ் அடுத்ததாக குண்டூர் மிளகாய் நாகா மிளகாய் முண்டு மிளகாய் ஜவாலா மிளகாய் காந்தரை மிளகாய் பியட்டாகி மிளகாய்னு மொத்தம் எட்டு வகைகள் இருக்கு நம்ம தென்னிந்திய மக்கள் பயன்படுத்துகிற மிளகாய் ஜவாலா மிளகாய் தான் அண்ட் காய்ந்த மிளகாய்க்கு பெயர் போன மாநிலம் ஆந்திராவும் காஷ்மீரும் தான் காஷ்மீர் மிளகாய்கள் தான் முதல் ரகம் 
ஒரு ஒரு மிளகாய்க்கும் ஒரு ஒரு சுவை உண்டு அப்படி இந்த காஷ்மீர் மிளகாயில என்ன சுவை இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா காஷ்மீரி மிளகாய்கள் நீளமாகவும் நல்ல சிகப்பு நிறத்திலையும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம சுருங்கி போன மாதிரி இருக்கும் இந்த காஷ்மீரி மிளகாய்கள் குண்டூர் மிளகாயை விட காரம் கம்மியா இருந்தாலும் அதை சமையலுக்கு பயன்படுத்தும் போது அந்த சமையலே ஒரு அழகான டார்க் ஆரஞ்ச் கலர்ல காணப்படும் பார்க்கும் போது அந்த உணவை சுவைக்கணுன்ற ஒரு ஆசை வந்துடும் இந்த காஷ்மீரி ரெட் சில்லிஸ வட இந்திய மக்கள் தங்களுடைய தினசரி உணவுல பயன்படுத்துறது வழக்கம் உணவுக்கான காரத்தோட சேர்த்து அழகிய நிறம் கொடுக்கக்கூடியது தான் இந்த காஷ்மீரி ரெட் சில்லிஸ் ஓகே ஸோ இப்படி பார்த்தாச்சா அண்ட் இப்போ நம்ம செய்முறைக்கு போயிடலாம் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க செய்ய தேவையான பொருள்லாம் நம்ம சொல்லியாச்சு அண்ட் செய்முறை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் வைக்கணும் இல்லையா சுபா அவர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நாவ் டைம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா முதல்ல வந்து ஒரு மிக்சர் ஒன்று ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேவா அது மிக்சர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் ஒன்று எடுங்க எடுத்தாச்சா அப்படி வைங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஓகே ஸோ இதை எடுத்து இதில் வந்து ஒரு டூ ஸ்பூன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து கரம் மசாலா என்னங்க அது ஒரு டூ ஸ்பூன்ஸ் போடுங்க அப்புறம் வந்து சோம்பு கொஞ்சம் ஓகேவா அதே மாதிரி இஞ்சி தூள் கொஞ்சம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் போட்டு இது நல்லா வந்து தண்ணி ஊற்றி கரைக்கணும் என்ன <laughs> 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 மிளகாய் தூள் சோம்பு கரம் மசாலா இஞ்சி தூள் உப்பு இவ்வளவும் போட்டு நல்லா என்ன நல்லா வதக்குங்க அது நல்லா வதக்கணும் ஏன்னா அதில் வந்து அப்படியே அந்த ரா ஸ்மெல் அப்படியே இருக்கும் அந்த ரா ஸ்மெல் ஃபுல்லாக அப்படியே போகணுன்னா அது நல்லா போட்டு வதக்கணும் ஓகேவா நல்லா வதக்கிட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா குக் குக் ஆகும் ஆமாம் அந்த ரா ஸ்மெல் அப்போ தான் போகும் ஸோ அந்த ரா ஸ்மெல் போகும்போது போகும்போது உங்களுக்கு அந்த கலரே சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள் ரொம்ப பச்சையாக இருந்தது வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி தாளிச்ச கலருக்கு வருது பார்த்தீங்களா ஆமாம் தனியாக வருது எஸ் எனக்கு <laughs> 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 ம் 
நல்லா அந்த பொட்டேட்டோஸ்லாம் நம்ம திருப்பி விட்டுனா இப்போ வந்து இதில் வந்து கொஞ்சம் கேர்ட் ஆட் பண்ணணும் அப்படியே கேர்ட் எடுங்க எவ்வளோ கேர்ட் ஆட் பண்ணேன் ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க ஆ போக விடுங்க கேர்ட் போட்டு இன்னும் ரெட் ஆகும் ஆமாம் சூப்பர்னா சூப்பர் நல்லா திக்ஷன் சூப்பராக மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு பொட்டேட்டோ வாத அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிட்டு வந்து பொட்டேட்டோ அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக கெஸ் பண்ண முடியாது அப்படி தான் இருக்குது அது தான் ஸோ வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இது வந்து அப்படியே தானே ஆ இல்லை அப்படியே ஸ்லோ பண்ணுங்கள் இப்போ நல்லா மூடி குக் பண்ண போகிறோம் அப்படியே குக் பண்ண போகிறோம் அதாவது தம் ஓகேவா தம் தம் ஆலோ எஸ் தம் லட்சம் குக் பண்ண போகிறோம் நல்லா வந்து ஸ்லோ ஃபயர் வச்சுக்கணும் வச்சுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு வந்து நல்லா குக் ஆகணும் ஓகே ஸோ இந்த கேப்பில் வந்து இதோட ரீகேப் பார்த்துடலாமா ஓகே பார்த்துடலாம் ஓகே தான் முதல்ல ஒரு பவுல் எடுத்து அந்த பவுலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா இஞ்சி தூள் சோம்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வந்து நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட் பண்ணி நல்லா கலக்கிக்கணும் கலந்து அதை ஓரமாக வச்சுட்டு அப்புறம் அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு அந்த பேனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஏலக்காய் போட்டு அந்த பேஸ்ட் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த பேஸ்ட் ஊற்றி அதில் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணோம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் சாட்டே பண்ணோம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகும் அதை சாட்டே பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண போனோம்னா நம்ம அந்த வேக வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்து அதில் போட்டு நல்லா அதையும் சாட்டே பண்ணுவோம் சாட்டே பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அது ரெண்டுமே நல்லா பெண்ட் ஆகுதுன்ற டைமில் என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து கேர்டு இதில் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணி ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு வந்து அதை லிட்டு போட்டு நம்ம குக் பண்ணோம்னா தம் ஆலும் தயார் ஓகே சூப்பர் இது ரெடியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சூப்பரா வந்து பெயிண்டிங் பண்ணியாச்சு அண்ட் இப்போ இதை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க வேண்டியது தான் கமான் ம் ஐஸ்கிரீம் வளைக்கிட்டு வளைக்கிட்டு உருளைக்கிழங்கில் வந்து இப்படி ஒரு காம்பினேஷன் வந்து இது இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல நான் சாப்பிட்டதும் இல்லை அப்படி ஒரு டேஸ்ட்ல இருக்குது சாப்பிட்டுருப்போம் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடும் குழம்புல போட்டு சாப்பிட்டுருப்போம் அவ்வளோதான் இது வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்காது அப்படியே மேலோட வச்சு இன்னொரு ஒரு சாஸ் கூட வந்து நம்ம லைக் அப்படியே வந்து எப்படி சொல்ல பெண்ட் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கிறது இட்ஸ் குட் ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எக்ஸலண்டாக வந்துருக்கு சுபா இன்னும் சூப்பராக வந்துருக்கு சைடில் ஒரு பக்கம் வீங்கி போயிருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கு என் சுபா வந்து நம்ம சொன்ன நிறைய சாப்பிட்டு நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்கன்னா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் ஐயோ அப்படின்னு ஆனால் இன்னைக்கு வெளுத்து கட்டுறாங்கன்னா அது அந்த ரெசிபி எப்படி இருக்குன்றது நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதே மாதிரி நாளைக்கு வந்து சூப்பரான ரெண்டு ரெசிபிஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்யூஷல் காலர்ஸ் சமைப்பாங்க செகண்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா வேத் சமன் அப்படின்னு ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறேன் சமன் சம்மன்னா வந்து பன்னீர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓ சீஸ் அந்த ஆமா ரொம்ப பிடிக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆமா அந்த பையன் யாரும்தான் தெரியல அப்பதான் இந்த பொருள் ஐ லவ் பன்னீர் ஐ லவ் பன்னீர் இருந்து பார்த்தோம் யான் பார்த்தற ஓகே சோ நாளைக்கு இந்த ரெண்டு ரெசிபி தான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம செஞ்சு காமிக்க போறோம் இந்த ஒரு ரெசிபி நான் செஞ்சு காமிப்பேன் இன்னொரு ரெசிபி வந்து காலர் செஞ்சு காமிப்பாங்க சூப்பரா செஞ்சு காட்டுவோம் ஆமா சோ அதே மாதிரி இந்த வீக் ஃபுல்லாவே காஷ்மீர் ரெசிப்பிஸ் தான் சோ காலர்ஸ் நீங்க எங்க கூட ஷேர் பண்ண நினைச்சீங்க உங்க ரெசிபியை அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணே ஒண்ணு தான் நம்ம ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணுங்க எங்க கூட ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்க அது மட்டும் கிடையாது நம்ம ஷோ பத்தி நம்ம செட்டப் பத்தி நம்ம ஆமா ஆங்கர்ஸ் பத்தி அண்ட் என்ன பத்தி இதை இவங்கள பத்தி எல்லாத்தையும் பத்தி நீங்க கமெண்ட் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணே ஒண்ணு தான் வாட்ஸ்அப்புக்கும் பேஸ்புக்கும் பண்ணுங்க சோ எப்படி வாட்ஸ்அப்ல பண்றது அப்படின்னா அந்த நம்பரை வந்து இப்போ சுபா சொல்வாங்க சோ எப்படி வாட்ஸ்அப் பண்ணு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 8939 சிக்ஸ் ஃபைவ் டபுள் சிக்ஸ் டபுள் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் என்னவே இருந்தாலும் எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அதே போல் ஃபேஸ்புக்கில் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா டபுள்யூ 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 டாட் ஃபேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் சொல்ல சொல்ல சமையல் ஸோ கண்டிப்பாக அதில் வந்து உங்களு
திரும்பி நாளைக்கு ஷார்ப் பட்டுக்காக உங்களை மீட் பண்றோம் until then it's tata bye bye from yo yo sundar and shubha tata bye bye இது குட்டாலம் பாடல் பாட்ட வளங்கம் சொல்ல சொல்ல சமையல் சீசன் 2